হ্যালো কোডার্স মোজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমরা যখন লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমরা এখানে তো এই ফর্মটার মধ্যে আমরা এই কন্ট্যাক্টগুলো আনলাম কিন্তু এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আমি অ্যাজ আ লগ ইন ইউজার আমি এখন লগ ইন করে আছি হ্যাঁ এবং লগ ইন ইউজার হিসেবে যখন আমি এই ফর্মের কন্ট্যাক্টে আমি যখন ক্লিক করি তখন আমার কাছে তো সিস্টেমের কাছে অলরেডি আমার নেইম ইমেল এই ইনফরমেশনগুলো আছে তো আমি চাচ্ছি যে এগুলো অটোমেটিক্যালি পপুলেটেড হয়ে থাকবে যখন আমি এই ফর্মটাতে আসব আর যদি কোনো অ্যানোনিমাস ইউজার এখানে আসে তখন এই জায়গাতে এইগুলো পপুলেটেড থাকবে না তখন সে এগুলো ফিল করে নেবে তো সেটা করার জন্য যা করতে হবে আমরা এই টিউটোরিয়ালে তাই শুরু করব। তো আমরা আমাদের প্রজেক্টে ফেরত চলে যাই এবং প্রজেক্টে আমরা আমাদের যেই কন্ট্যাক্ট ফ্লো এক্সএমএল যে ফাইলটা আছে এখানে আমরা অন এন্ট্রিতে এর আগে তো আমরা মেসেজ ডট ইউজার নেম এই প্রপার্টিটা সেট করেছিলাম আমাদের ফর্মটা সাবমিট করার জন্য প্রপারলি এখানে আমরা আর একটা ভ্যালু সেট করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা নেম দিব কিন্তু তার আগে যেটা দেখি আমাদের ভ্যালুটা হবে কারেন্ট ইউজার তো এটা হচ্ছে ফ্লো স্প্রিং ওয়েব ফ্লো আমাদেরকে এই সাপোর্টটা দিয়ে দেয় কারেন্ট ইউজারের এই ভ্যালুটা যেটা হলো আমাদের ফ্লো থেকে চলে আসে আর নেইমে আমরা চাইলে এখানে বলে দিতে পারি ফ্লো স্কোপ ডট ফ্রম ইউজার ফ্লো স্কোপ মানে আমার এই কারেন্ট ইউজারের ভ্যালুটা আমার পুরো ফ্লোয়ের স্কোপ জুড়ে থাকবে এবং সেটার নাম হবে ফ্রম ইউজার তো এখন এই নামটা দিয়ে আমি চাইলে আমাদের জে এস টি এল ট্যাগের থ্রুতে জেএসপি থেকে এই কারেন্ট ইউজারটা অ্যাক্সেস করতে পারি সো এখন যদি আমরা আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্মটাতে যাই এবং আমরা যদি জাস্ট একটা জিনিস টেস্ট করি সে আমি জাস্ট লিখলাম ইউজার এবং সেখানে আমি ট্যাগের মধ্যে বলে দিলাম ফ্রম ইউজার আচ্ছা আমাদের তো বানানটা ঠিক আছে না দেখি তো ফ্রম ইউজার এবং আমরা এখানে ট্যাগের মধ্যে বলে দিচ্ছি ফ্রম ইউজার আমরা যদি এখন একবার রান করি আমাদের ইউজারটা আসেনি কারেন্ট ইউজারটা আমরা একবার লগ আউট করে লগ ইন করে দেখি তো মোস্ট লাইকলি হয়তো আমাদের প্রজেক্টটা আরেকবার ডিপ্লয় করতে হতে পারে লেস ডু দ্যাট কারণ আমরা এখানে তো কনফিগারেশন চেঞ্জ করেছি কিছু আমরা প্রজেক্টে একবার ডেপ্লয় করি রান অ্যাজ রান অন সার্ভার ফিনিশ সো এখন আমরা লগ ইন করি একবার মোজাম্বেল এবং এখন যদি আমি কন্ট্যাক্ট করতে যাই আচ্ছা এখানে কিন্তু অথেন্টিকেটেড যে ইউজারটা আছে তার ডিটেলসটা এখানে চলে আসছে তো এইটা আসার একটা রিজন আছে কেননা আমরা যদি আমাদের স্প্রিংয়ের আমরা যে এখানে কন্ট্যাক্ট ফ্লোতে আমরা ডিরেক্টলি আসলে কারেন্ট ইউজার বলেছি ভ্যালুটা আমরা এটা নেমটা দিইনি তো আমি নেমটা দিয়ে দিলাম এবং আমাদের প্রজেক্টটা আরেকবার রিলোড করতে হবে আমরা সার্ভারটা স্টপ করে আরেকবার রান করি এবং এখন মোস্ট লাইকলি আমাদের নেমটা আসার কথা ডিরেক্টলি ওখানেও নেমটা ছিল কিন্তু ওটা অবজেক্টের ভেতরে ছিল সো প্রজেক্টটা আমরা রান করলাম এবং এখানে যদি আমি এখন কন্ট্যাক্টে যাই এই যে ইউজারের নাম কিন্তু এখানে সুন্দর করে চলে আসছে তো এখন তো আমাদের হাতে ইউজার নেমটা আছে আমরা এখন যদি এই ইউজার নেমটার থ্রু দিয়ে আমরা আমাদের প্রজেক্টে ইউজার অবজেক্টটা লোড করব সেটা করার জন্য আমাদের আগে ইউজার সার্ভিস যে আছে ইউজার সার্ভিসে আমরা একটা মেথড অ্যাড করব যে আমরা নেম দিয়ে যাতে ইউজার নেম দিয়ে ইউজার অবজেক্টটা তুলে নিয়ে আসার জন্য ডেটাবেস থেকে সেটার জন্য আমরা বলতে পারি পাবলিক ইউজার গেট ইউজার এবং আমরা এটার প্যারামিটার হিসেবে ইউজার নেমটা নিলাম 
এবং এটা আমরা ডাউ একটা মেথড তৈরি করতে হবে সেটা হলো ইউজার্স ডাউ ডট গেট ইউজার এবং আমি ইউজার নেমটা পাস করে দিব এবং ওই মেথডটা আমরা এখন ক্রিয়েট করে আসি ডাউয়ে ক্রিয়েট মেথড এবং এখানে আমরা দেখছি আমরা একটা আছে আমরা যখন ইউজার নেমের থ্রু দিয়ে চেক করছিলাম ইউজার নেম এখানে এক্সিস্ট করে কি না তো আমরা সেটাকেই কপি করে নিয়ে আসি এবং এখানে পেস্ট করে দেই কপি অ্যান্ড ফেস্ট সেখানে আমরা ইকুয়াল দিচ্ছিলাম এই জায়গাতে ইউজার নেম ইউজার নেম আইডি ইকুয়াল টু ইউজার নেম এটা আছে এটাকে আমরা মুভ করে দেই এবং আমরা রিটার্ন করব এই ইউজারটাই সো আমরা এখানে ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি রিটার্ন এটা তো ভয়েড হবে না এটা ইউজার হবে সেইভ আমাদের ইউজার সার্ভিসে ওটা ভয়েড হবে না ওটা ইউজার হবে এখানে রিটার্ন বলে দিব সো দ্যাট লুকস গুড সোফার সো আমরা ইউজার নেমটা কিন্তু এখন আমাদের এই ইউজার সার্ভিসটা ইউজ করলে পেয়ে যাব তো এখন আমরা যদি আমাদের কন্ট্যাক্ট ফ্লোতে যাই এখানে আমরা এখন আমাদের ইউজারটা ডেটাবেস থেকে নিয়ে আসার জন্য আমরা ডিরেক্টলি ইউজার সার্ভিস ইউজ করতে পারি ইউজার সার্ভিস ডট গেট ইউজার এবং কারেন্ট ইউজারের নেমটা আমরা পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আমাদের ইউজার অবজেক্টটা চলে আসবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যদি আমার ইউজার লগ ইন অবস্থায় না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কারেন্ট ইউজারটা না আসবে এবং এখানে একটা সেফ ন্যাভিগেশন আমরা বলে দিতে পারি কোশ্চেন মার্ক দিয়ে যেটা হলো আমাদের এখানে ওয়েব ফ্লোট কর এক্সপ্রেশনটা সাপোর্ট করছে যদি কারেন্ট ইউজারটা যদি নাল হয় সেক্ষেত্রে এই পুরাটাই একটা নাল রিটার্ন করবে এবং আমাদের এখানে নাল পয়েন্টেড এক্সেপশান আসবে না তো এখন যদি আমরা এটাকে কন্ট্যাক্ট ফর্মে যাই আমরা এখানে একটা এরর পাচ্ছি এবং এই এররটা হচ্ছে কুড নট সিরিয়ালাইজ ফ্লো এক্সিকিউশন তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে অবজেক্টটা আমরা এখানে নিয়ে আসছি ইউজার অবজেক্টটা ওই ইউজার অবজেক্টটা সিরিয়ালাইজেবল করতে হবে এটা হলো ওয়েব ফ্লোর রিকোয়ারমেন্ট এই অবজেক্টগুলোকে সিরিয়ালাইজেবল হতে হবে তো আমরা এখানে চলে যেতে পারি ইউজারে এবং ইউজারে যে আমরা এটাকে সিরিয়ালাইজেবল বলে দিতে পারি যে ইমপ্লিমেন্টস সিরিয়ালাইজেবল এবং এটার জন্য আমাদের একটা আইডি অ্যাড করে দিতে হবে সিরিয়াল আইডি ইয়াস এবং এই আইডিটা থাকুক যদি আমরা আইডিটা ইউজ করছি না সো আমরা এটাকে সেভ করি এবং আরেকবার রিলোড করি আমাদের প্রজেক্টটা যদি অটো রিলোড না হয়ে যায় হ্যাঁ অটো রিলোড হচ্ছে সো দ্যাটস গুড এখন যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে যাই এবং আমরা আরেকবার ট্রাই করি দেখা যাবে এই যে আমাদের ইউজারের টু স্ট্রিং মেথডের থ্রুতে ইউজার অবজেক্টের ডিটেলটা কিন্তু এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে সো এখন ইউজার অবজেক্ট যেহেতু আমরা দেখছি রেডি আছে আমরা যেটা করি আমরা আমাদের কন্ট্যাক্ট ফ্লো এক্সএমএল এ যে আমরা এই ফ্লো স্কোপের যে ফর্ম ইউজারটা আমরা তৈরি করলাম এইটার ইউজ করে আমরা নেইমার ইমেল অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিব সেটার জন্য আমরা যেটা একটা নাম দেই ফ্রম নেইম এবং ফ্রম ইমেল এবং এখানে আমরা ভ্যালু হিসেবে বলে দিতে পারি ফ্রম ইউজার নেইম আমরা এখানেও আবার সেইফ ন্যাভিগেশনটা ইউজ করলাম কোশ্চেন মার্ক দিয়ে এবং এখানে হবে ফ্রম ইউজার ইমেল সো এটা কিন্তু তাহলে আমাদের ইমেল আর নেইম এই দুটা কিন্তু আমাদের এই দুই ভেরিয়েবলে এটা ফ্লো স্কোপে সেট হয়ে গেল সো আমরা এখন আমাদের কন্ট্যাক্ট জিএসপিতে যে আমরা আমাদের যেই নেইমের জায়গায় আমরা এখানে একটা ভ্যালু বলে দিতে পারি সো এখানে ভ্যালু সেফ ইনপুট এখানে তো ভ্যালু একটা আসার কথা ভ্যালু আমরা এখানে টাইপ করে দিচ্ছি এবং সেটা হবে ফ্রম নেইম সেম গোজ ফর ইমেল আমরা ইমেলের জন্য একই কাজ করব 
मैं इटे के कॉपी करे नहीं कंट्रोल सी इनपुटेर पॉर सेव करे फ्रॉम ईमेल तो एकों जो दिया हमरा हमादेर प्रोजेक्ट आर एक बार जाई आशा करे प्रोजेक्ट रन करते हैं ये बॉम अच्छा प्रोजेक्ट वन है रन करते हैं ना हमरा रन करे सो हमरा जो दिया एकों कांटेक्ट क्लिक करे দেখা গেছে এই যে আমাদের কিন্তু নেম আর ইমেল এখানে অলরেডি চলে আসছে আমরা এটাকে রিমুভ করে দিতে পারি কন্টাক্ট ফর্ম থেকে আমাদের এটাকে আর প্রিন্ট করা লাগবে না এবং একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমাদের যদি এখন অ্যানোনিমাস ইউজার থাকে মানে আমি যদি লগড ইন করা অবস্থায় না থাকি সেই ক্ষেত্রে কি করে আমি লগ আউট করি এবং এখন যদি আমি কন্টাক্টে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই দুটো আসছে না তো আমাদের সেফ নেভিগেশনের জন্য যে আমরা क्वेश्चन मार्क ইউজ করছিলাম সেটা এখানে আমাদেরকে হেল্প করছে সো দ্যাটস গুড তো এটা তো ঠিকমতো কাজ করছে একটা ছোট জিনিস যেটা আমরা এখানে মডিফাই করে দিতে পারি আমরা যদি ইউজার অবজেক্টটা আমাদের জেএসপি পেজে না পাঠাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ফ্লো স্কোপটাকে চেঞ্জ করে রিকোয়েস্ট স্কোপ বল দিতে পারি তো রিকোয়েস্ট স্কোপটা কি করবে আমার শুধুমাত্র এই কনফিগারেশন যখন এটা রান করছে যখন একটা রিকোয়েস্ট আসছে রেসপন্স দেয়ার আগে তখন সে এই অবজেক্টটা রেসপন্সের সাথে পাঠাবে না শুধুমাত্র আমার এই কনফিগারেশনের জন্য अवेलेबल থাকবে আমার এই ফ্রম ইউজার ভেরিয়েবলটা তো দ্যাট শুড ওয়ার্ক আমরা আরেকবার ট্রাই করে দেখি আমাদের প্রজেক্টটা রিডেপ্লয় করি সো আমাদের প্রজেক্ট রান করছে আমরা এখন যদি কন্টাক্টে যাই দেখা যাচ্ছে ও আমরা তো লগ ইন করিনি সেই ক্ষেত্রে এখানে কিছু আসেনি আমরা লগ ইন করি এবং এখন যদি আমরা কন্টাক্টে যাই দেখা যাচ্ছে আমার লগ ইন ইউজারের ডিটেইল এখানে চলে আসছে সো ইটস ওয়ার্কিং নাইস অল টুগেদার সো আমাদের মোটামুটি ওয়েব ফ্লো নিয়ে কথাবার্তা বলা এখানেই শেষ সো আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোর্স